ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം ടി വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാ ആളുകൾക്കും പൊതുവെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മെൻ്റലിസം മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ് വായിക്കുക മൈൻഡ് റീഡിങ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ പലരും ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ ടെലിപ്പതി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആൾക്ക് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളെ വിളിക്കുമോ നമ്മളെ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൾ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ വീഡിയോ കാണുക സത്യത്തിൽ ഈ ടെലിപ്പതി മൈൻഡ് റീഡിങ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് സൈക്കോളജിയിലോ സയൻസിലോ പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ പോലും അനുഭവത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരാളെ നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഫോൺ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് ഫോൺ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിൽ ഒരു പക്ഷേ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നത് നോക്കും അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയും എടാ ഞാനിപ്പം തന്നെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോൺ എടുത്തതാണെന്ന് ഇത് നമ്മുടെ അനുഭവമാണെങ്കിൽ അതൊരു ടെലിപ്പതിയാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാളെ വിളിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ വേവ് അവിടെ പോയിട്ട് ഹുക്ക് ചെയ്ത് അയാൾക്കും വിളിക്കാൻ തോന്നും ഒരു പക്ഷേ അതിൽ നമുക്കൊരു തർക്കം ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ ആക്സിഡൻ്റൽ കോയിൻസിഡൻസ് ആണ് തോ സ്വ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് ഇനിയും നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന രണ്ടാൾക്കാരെ വിചാരിക്കുക പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഇവർ പിണങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗന്ദര്യ പിണക്കം കൊണ്ട് ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലും ഭർത്താവ് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും വിചാരിക്കാം പക്ഷേ ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഒന്ന് വിളിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഭാര്യ ചേട്ടാ ഒന്ന് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും അത് വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കും ഇന്ന് എന്തായാലും വിളിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം എത്രയോ തവണ ഭർത്താവ് ഫോൺ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വേണ്ട പിന്നെ വിളിക്കും എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയോ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയോ ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കാൻ പോയാലോ ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ പറയും നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ പോകാം അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആ വേവത്ത് അപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഹുക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ധാരാളം എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇനിയും പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ടെലിപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ രാജ്യത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആണ് മകനുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക അമ്മ നാട്ടിലും ആണെങ്കിൽ ആ മകൻ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ ആ മൊമെൻറ്റിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ അത് അറിയാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അമ്മ അയ്യോ എൻ്റെ മൂന്നെന്തോ സംഭവിച്ചു എന്തോ ഒരു ഏനക്കേട് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തോ ഒരു വയ്യായിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറയും അതേപോലെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കാം ആത്മബന്ധം വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ വല്ലതുമാണ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ മകൻ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ അറിയും അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ ഒരു അകാരണ ഭയം വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളതാണ് വിളിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടെലിപ്പതി ടെലിപ്പതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ കടന്നിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷണം നടന്നതിൽ ഒരു പരീക്ഷണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് സ്ഥലം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവിടെ അഞ്ച് പേരിരിക്കുന്ന ഒരു വട്ടമേശ സമ്മേളനം പോലെ ഇവിടെയും അഞ്ച് പേരിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നെ ഇന്ന ആൾ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കണം എന്ന് തന്നെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഈ പരീക്ഷണം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇത് ശരിക്കും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു അവരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാളോട് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ റാൻഡമായിട്ട് ഒരാളെ അടുത്ത് വിളിക്കും വിളിച്ച് അവിടെ റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആൾ പറയും ഇന്ന ആളാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് എന്നുകൊണ്ട് പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആൾ തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം നൂറ് ശതമാനം സയൻറ്റിഫിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ
നമുക്ക് നമ്മളെ വിളിപ്പിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ കൊണ്ട് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്കത് വിജയം കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആദ്യം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ വീഡിയോയെയും ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനെയും വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത സംശയമുള്ള മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല നൂറ് ശതമാനം അത് നടക്കും അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ എക്സാമ്പിളുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തീരുമാനിക്കുന്നു ആര് ആളെ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന ആളാണ് എന്നോടൊന്നും മിണ്ടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളാവാം അച്ഛനാവാം അമ്മയാവാം ബ്രദറാവാം സിസ്റ്ററാവാം ലവറാവാം ആ ടീച്ചേഴ്സാവാം ഫ്രണ്ട്സാവാം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മളെന്ന് വിളിക്കണം നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കണം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഒരു പരീക്ഷണം പോലെ ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കുക അത് തന്നെ വിജയിക്കുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുതൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനിടയിലാണ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക ആ രീതിയിൽ വേണം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ അത് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്തായാലും നമ്മൾ ആരെയാണെന്ന് ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ ശാന്തമായ ഒരു റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് നല്ല ശ്വാസം വിട്ട് മൈൻഡിനെ ഫ്രീ ആക്കുക ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് മൈൻഡിൽ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഫുൾ ഫ്രീ ആവുക വേറെ ഒരു സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു സ്ട്രെയിനും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വേറെ ഒരു ചിന്തയില്ല ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ നന്നായിട്ട് ബ്രീത്തിങ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് നടത്തുക ശ്വാസോച്ഛാസമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആളെ മനസ്സിൽ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ ഒരാളെ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുമായിട്ടൊരു ഇൻറ്റിമസിയുള്ള അടുപ്പമുള്ള ആത്മബന്ധമുള്ള ആളായിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതല്ലേ കാരണം നമ്മൾ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല അങ്ങനെ ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്രദേഴ്സോ സിസ്റ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ലവറോ പാർട്ട്ണറോ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കണം കണ്ടത് നല്ല മധുരകരമായ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ച ഒരാളെയാണ് മനസ്സിൽ കണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്രീത്തിൻ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് നന്നായിട്ട് നടക്കണം കോൺസെൻട്രേഷൻ വരണം ഫോക്കസ് വരണം ശരിക്കും ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ആളുമായിട്ടുണ്ടായ ഏറ്റവും നല്ല മൊമെൻറ്റുകൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചായ കുടിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ തമാശ പറഞ്ഞത് കളിച്ചത് ചിരിച്ചത് അങ്ങനെ അയാൾ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യണം ശരിക്കും കണ്ണടച്ചത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യണം ആൾ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അയാൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ ഏറ്റവും നല്ല കുറേ മൊമെൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേ നല്ല മൊമെൻസ് ഉണ്ടാകും ഇനി ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും അവർ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ വിട്ടു പോകുന്നില്ല എന്നതിന് കാരണമായ കുറെ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ നിമിഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുക അത് ഓർത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ സമയം ശരിക്കും നമ്മളെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവരുള്ളത് പോലെ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെ അടുത്തുണ്ട് എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ണടച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ശരിക്കും മെഡിറ്റേഷൻ പോലെയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പറയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഹലോ പറയാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാം അസ്സാം വലൈക്കും എന്ന് പറയാം എന്താണോ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് എടാ നീ ഒന്ന് ഹലോ പറയൂ നീ ഒന്ന് ഹായി പറയൂ നീ എന്താ ഇന്ന് വിളിക്കാത്തതൊന്ന് വിളിക്കൂ എന്താണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മെസ്സേജ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ആളോട് പറയുക അതോട് പറയാൻ തന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ കണ്ണടച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പാളുണ്ട് ആളോട് പറയാണ് അയാൾ ഇപ്പം എന്നെ വിളിക്കും നീ എന്നെ ഒന്ന് ഇന്ന് തന്നെ വിളിക്കണം കേട്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതേപോലെ ആളോട് നമ്മളിങ്ങനെ പറയാണ് നീ ഒന്ന് വിളിക്കണം നീ ഒരു ഹലോ പറയണം നീ ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ വരണം നീ ഒന്ന് മെസ്സഞ്ചറിൽ വരണം നീ ഒന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ വരണം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാനുമായി നടത്തണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ആ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ ആ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ നമുക്കല്ല വേണ്ടത് നീ നിൻ്റെ അച്ഛനെ ഒന്ന് വിളിക്കൂ നീ നിൻ്റെ അമ്മയെ ഒന്ന് വിളിക്കൂ നീ നിൻ്റെ മകനെ ഒന്ന് വിളിക്കൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അവർ
വിശ്വസിക്കുന്ന ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വളരെ ചെറിയതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ തെറ്റി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റി നിന്നിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളോട് ഒരു വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഹായ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെലിപ്പതി നടത്തി നോക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ആൾക്ക് ആ മെസ്സേജ് കിട്ടുകയും അയാൾ ആ സമയം തന്നെ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക കിട്ടാത്തവരുണ്ടാവും അവർക്കും അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു തവണയില്ല പല തവണ ശ്രമിക്കുക പക്ഷേ ഒരു തവണ പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് സംശയത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് വീണ്ടും അതിന് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ നടക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടെലിപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ മൈൻഡിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അത് വിജയിപ്പിക്കുക എന്നാലും ഇന്നത്തെ വീട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലെ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനും മറ്റ് സൈക്കോളജിയും പാരാസൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ വീഡിയോസ് എം ടി ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോകൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു എം ടി ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഉണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക മുഴുവൻ വീഡിയോകൾ അതിൽ ലഭിക്കും എന്നോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നിർത്തുന്നു സ്നേഹപൂർ